ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അച്ചടിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റൻപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷികമാണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ മെയിൻസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുനനം ആദ്യകാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ അച്ചടിച്ച ബൈബിൾ പുറത്തിറക്കിയത് ഓരോ പേജിലും രണ്ടു കോളങ്ങളായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരികൾ വീതം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ബൈബിൾ പുറത്തിറക്കിയത് ഗുട്ടൻബർഗ് ബൈബിൾ എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജംഗ മാച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ചൈനക്കാർ മര അച്ചുകൾ കൊണ്ട് അച്ചടി നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ സാങ്കേതികതയിലൂടെയാണ് അച്ചടി ലോകവ്യാപകമായത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അച്ചുപയോഗിച്ച് അച്ചടി നടത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യനാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് യൂറോപ്പിൽ ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുൻപ് പുസ്തകങ്ങൾ കൈകൊണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മരത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്ത അച്ചുപയോഗിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ യൂറോപ്പിലെ പുസ്തക പ്രസാരക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടമലയാർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടിന്നേക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് പ്രതിവർഷം മുന്നൂറ്റൻപത് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഇടമലയാർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടമലയാറിലാണ് പദ്ധതിയുള്ളത് ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിന് താഴെയാണ് പദ്ധതിക്കായുള്ള പവർ ഹൌസ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൽ ഒരു ജലസംഭരണിയും അണക്കെട്ടും പവർ ഹൌസും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഒളിപ്പോരാളിയുമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ റുഡോഫ് ഡെവിറ്റ് ഓറഞ്ച് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലെ സ്മിത്ത് ഫീൽഡിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് സൈനികനായ ഇദ്ദേഹം ഒന്നാം ആംഗ്ലോ ബ്രോയർ യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ നിയമസഭാംഗമായി രണ്ടാം ആംഗ്ലോ ബ്രോയർ യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം ശക്തമായ ഖറില്ല ആക്രമണം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം സമരങ്ങളിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നാഷണൽ പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ ഡേവിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ മറിച്ചിടുവാൻ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് വിജയിച്ചില്ല തുടർന്ന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചു ജനാഭില ആവശ്യപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മോചിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഡേവിഡ് ആഫ്രിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നിലകൊണ്ടു യുദ്ധകാലാനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ത്രീ ഇയേഴ്സ് വാർ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു നല്ലൊരു ചരിത്രരേഖയായത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്